Western Feeling gab es am Wahlsonntag im Schloss Schönbrunn zu verspüren, trafen sich doch die Mitglieder des Vereins 1230 zu einem Spaziergang durch die Schlossgärten. Umlagert von vielen Schaulustigen knipste man jede Menge Fotos fürs Album zu Hause. Festlich wurde es dann, als das Kaiser Dublas Niederösterreich den historischen Boden vor dem Schloss betrat. Warum wählte man Schloss Schönbrunn für diese Veranstaltung? Weil sie das anbietet, das ist mitten in Wien und, und wir sind alle Oldstyle 1860. Es ist ein Kaiserdubel gekommen aus, vom Kaiser Franz Josef Museum im Waldviertel und es ist wunderschön und, und das Ambiente ist schön, das, das, das ist einmalig, das, das gibt es sonst nirgends. Deshalb haben wir schon Brunnen ausgesucht. Im Konvoi ging es dann für die im Oldstyle gekleideten Paare zum Schloss, umringt von zahlreichen Schaulustigen aus verschiedensten Ländern, die sich diese Parade nicht entgehen lassen wollten. Es sind überraschend viele gekommen. Wir sind zwischen 70 und 90 Personen, die auch in Olster Outfit gekommen sind. Und das ist toll. Es ist, es ist einfach wunderschön. Angeführt vom Kaiserpaar ging es anschließend durch den Schlosspark in Richtung Gloriette, bei dem auch da noch viele Stops für Fotos nicht fehlen durften. Ihr dreht jetzt das Kaiserpaar auf. Worin liegt die Faszination? Ich habe in, in, in Wienings bei Großsickertz ein kaiser franz Josef museum Und dadurch sind wir mit dem Kaiser eigentlich so verbunden, dass wir gerne auch Kaiser spielen bzw. als Kaiser-Ehepaar auftreten. Und da man sich ja noch lange an diesen schönen, wenn auch schon etwas kühlen Herbsttag erinnern möchte, gab es beim Brunnen vor der Gloriette dann das große Fotoshooting, bei dem an die 80 Paare Aufstellung nahmen. Ich würde mich sofort so anziehen, immer. Also mich fasziniert diese Mode. Und worin liegt die Faszination der Sissi? Äh, das ist so gewachsen, muss ich sagen. Er ist immer der Kaiser und denke mal, naja, es ist gewachsen. Beschwingt ging es nach der Parade in Richtung Schönbrunner Stöckel, wo sich ihre Majestäten samt Gefolge zum Mittagmahl einfanden. I was just developing a mind on style While paying a price being independent If the rule won't break, I'm gonna be in there Unter den Teilnehmern waren auch Musiker der österreichischen Country-Szene vertreten. Welche Entwicklung nimmt diese Musik in Österreich und was fasziniert Musiker an der Country-Musik? 
Also ich habe früher sehr viel Kommerzmusik gespielt und seit zehn Jahren gibt es nicht mehr keine andere Musik. Also wir haben uns wirklich auf die, auf die Musikrichtung fixiert, die uns Spaß macht. Und es wird noch unterstützt durch die ganze große Line-Dance-Szene, die da gerade über Europa schwappt und sich schon einige Jahre hält. Und es macht einfach Spaß hier diese Line-Dance- und Country-Musik zu spielen. Die Besonderheit an der Country-Musik, die also wir John DC in the Troubleshooters machen, ist jene, dass wir also sehr authentisch sind, sehr nah am Original und das ist eigentlich in Amerika auch der Fall. Es ist ja so, dass die ganz großen Bands, also Aaron Jackson mit seinen Strayhorns oder George Strait mit seiner Band, dass die ja alle eine sehr perfekte Musik abliefern und gegenseitig eigentlich die Songs auch spielen. Bei uns würde man sagen, covern. Line Dance ist so die Lebensfreude, die in der Musik, in der Country Musik allgemein ja präsent ist. Das leben die Leintänzer aus. Und wir von Rhythm for Boots, wir haben uns das an unsere Fahnen geheftet. Diese Leintänzmusik, die normalerweise von der Konserve kommt, live zu spielen. Was steht heute noch so am Programm? Ja, jetzt, jetzt haben wir Vormittag eine Promenade, Fototermine, Nachmittag. Jetzt ist noch ein musikalisches Feuerwerk mit der Tamara Dojani und mit Konstantin Schenk. Und, noch mit, und das dann Mittagessen und Nachmittag machen wir dann noch eine Promenade spazieren durch Schönbrunn und dann lassen wir das schon langsam ausklingen. Und auch so kann ein Wahlsonntag aussehen. Eine modisch-kulturelle Verbindung Österreich mit den Nord- und Südstaaten des 19. Jahrhunderts, verbunden mit Country- und Wienerliedern. Der Schmäh durfte dabei natürlich auch nicht fehlen.